մեծամոլական զարանցական մտքերը դրանք զարանցական մտքերի ամենատարածված տեսակներից մեկն են մենք արդեն խոսացել ենք հետապնդման զարանցանքների մասին այսօր ավելի մանրամասն են կանադառնակ մեծամոլական մտքերին սա մի երևույթ է որը որ ժողովուրդը սիրում են անվանել մեծամոլության մանիա չնայած իրականում հոգեբուժության մեջ մանիա ասելով լրիվ ուրիշ բան նկատի ունենք մեծամոլության զարանցանքը դա այն զարանցանքն է երբ որ հիվանդը համոզված է որ նա օժտված է որևէ գերբնական ֆանտաստիկ այն երևակայելի ունակություններով այս համոզմունք ինչպես եւ ցանկացած զարանցանքի դեպքում բացարձակի այսքան նրան հնարավոր չի համոզել ապացուցել որևէ գերբ ցույց տալ որ նա չի համապատասխանում իրականության հիվանդը եւ շարունակելու համոզված մնալ իր այս մտքերի մեջ Եթե խոսում ենք մեծամոլության զարանցանքի մասին, ապա պետք է անրադառնանք առաջին հերթին այն զարանցական մտքերին, որոնք որ հատկապես տարածված են մեզ մոտ, հայերի մոտ։ Մասնավորապես ամենատարածվածներից մեկը մեզ մոտ նորարարական զարանցանքն է կամ գյուտարարության զարանցանքը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ մենք հայերովս շատ ենք սիրում ինչ-որ մի բան հնարել, հայտնագործել, սարկել եւ բնականաբար այդ մեր ազգային գծերը տեղ են գտնում նաեւ զարանցական մտքերի մեջ։ շատ հայտնի պատմություն կար, որը որ դերությունական թվականներին է եղել, երբ որ մի հայկական գիտնական հայտնագործել էր եւ նախագծել էր սկզբունքորեն նոր տիեզերա նավ։ Հաշվարկները ներկայացրել էր գիտությունների ակադեմիա խորհրդային միջոցառն այն ժամանակ համալսարան, ֆիզիկայի ամբիոն, աստղագետների եւ այլն եւ բավականին երկար ժամանակ էր տվել, միջև գիտնականները հասկացել են որ այդ գաղափարները չեն համապատասխանում իրականությանը բայց միջև այդ բավականին լուրջ ընթաց կա գնացել այսինքն ասուլիսներ են կանչվել թերթերում ինչ որ բաներ էին հոդվածներ էին գրել դրա մասին որ հենք ունենք տիեզերա նավ սարկող մի գիտնական հետո ընթացքում պարզվել է որ այս մարդը ունի հոգեկան խանգարում եւ այդ ամբողջ է եղել է զարանցան պարզապես նա այնքան լավ է կարողացել այն ներկայացնել ու բավականին լավ հաշվարկներ է կատարել որոնք ինչ որ մի փուլը մինչև բավականին ճշգրիտ են եղել եւ հագին ժամանակ է պահանջվել որպեսի հերկվի իրա նորարարությունը այսօր մենք ունենք շատ հիվանդներ որոնք որ հայտնագործում են հավերժական շարժիչներ հատկապես շատ հիվանդներ ունենք որոնք որ նոր բժշկություն են հայտնագործում այսինքն նրանք դժգոհ լինելով ներկա բժշկությունից գտնում են ինչ որ նոր մոտեցումներ երբ եմ նույնիսկ իրենց վրա են փորձեր կատարում այս դեպքում մենք կարող ենք հանդիպել մարդկանց որոնք որ շատ շատ տարբեր ինստանցիաներ են դիմել իրենց հայտնագործություններով եւ գնալով եթե չեն ընդունում իրենց հայտնագործությունները իսկ դրանք սովորաբար չեն ընդունում որովհետեւ ամեն դեպքում հիվանդագին են այս մարդիկ գնալով չարանում են սկսում են դժգոհել եւ այստեղ մեծամոլական զարանցանքին երբ եմ նաեւ ավելանում է արդեն վերաբերման զարանցանք որ ինչ չեն գնահատում չեն սիրում չեն հասկանում չեն ընդունում եւ այլն մյուս տեսակը մեծամոլական զարանցանքները որը որ հայերից մոտ շատ տարածված է դա սիրահարական կամ էրոտոմանիկ զարանցանքն է երբ հիվանդին թվում է որ որևէ մեկը սովորաբար ինչ որ մի հայտնի մարդ իրեն սիրահարված է էլի բավականին վտանգավոր զարանցանքը ինչի որովհետև եթե այդ մարդը իրենց հասանելիության շրջանում է գտնվում նրանք սկսում են այդ մարդուն հետապնդել պահանջել նրանց ինչ որ բաներ եւ մենք ունեցել ենք դեպք այդ մի հիվանդ մեր երկչույներից մեկին բավականին երկար սիրահայտում էր համոզված լինելով որ այդ երկչույն իրեն սիրում է համոզմունքը եկել էր որտեղից որ ինչ որ համերգի ժամանակ մոտավորապես մի 50 60 ծաղկե փունջ էր դրված որից այս երկչույն պատահաբար վերցրել հենց իրա դրածը եւ նա մի անգամից հասկացել է որ հա փաստորեն այսքանի մեջից ինքի իմ ծաղկե փունջը ընդդրեց ուրեմ մի ինքի դրանով ինձ ուզում էր ասել որ ես քես հետ եմ Եվ սկսվեց բավականին տանջալի շրջան, երբ որ ինքը անընդհատ ամեն տեղ գնում էր իր հետևից, անհանգստացնում էր եւ այլն։ Որպես կանոն այս զարանցանքը ձևավորվում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ գտնում են հիվանդության բավականին լուրջ ստադիայում եւ չեն ունենում լարժեք քննադատություն իրենց վիճակի նկատմամբ, քանի որ եթե նրանք ունենում են քննադատություն, կարողանում են օբյեկտիվ գնահատել իրականությունը, դժվար է լինում ենթադրել, որ մարդը որը որ մինչև այդ քեզ հետ որևէ կապ չի ունեցել հանկարծակի սկսում է քեզ սիրել իր աշխարհը կետրանում է քովրա նա սկսում է քեզ ինչ որ հախորդակցություններ ուղարկել եւ այլն այս զարանցանքին բնորոշ է այն որ հիվանդները ամեն տեղ գտնում են նշաններ այսինքն որոշակի սիմվոլիստիկ մտածողություն են նրանց մոտ լինում ինչ որ երկի տողերա կարտում եւ ասում է ա եթե առաջի տողի 4-րդ տարը երկրորդ տողի 6-րդ տարը եւ 8-րդ տողի 9-րդ տարը կցնես իրար ստացվում է իմանունը դրանով ինքը ուզում է ասի որ ես երկի ինձ անվիրված 
հետաքրքիր է որ մեծամոլական զարանցանք եւ մասնավորապես էրոտոմանիկ զարանցանք ունեն շատ ուժեղ ներշնչող ինդուկցող ազդեցություն այսինքն եթե այդ մարդը ունի որոշակի հեղինակություն իր նեղ շրջապատում նա կարողանում է իր կողքիներն են ներշնչել որ դա իրականություն է ունեցել են դեպք երբ հիվանդի կինը եկել էր եւ բողոքում էր ասում էր բժիշկ ամուսինս ամբողջ օրը հերոստացույցի միջոցով ինչ որ երկչու թե դերասանու հետ խոսում է ես էլ չեմ կարողանում ոչ միցև դրա դեմը առնեմ այդ աղջիկը անդեղից չէ միշում ռուսաստանից ինչ ասես երկու մամուսն ու սալ նրան պատասխանում է ես է խանդում եմ բայց ոչ միան չեմ կարողանում անեմ այսինքն քանի որ ամուսինը այդ ընտանիքում հեղինակություն էր իրակինը նույնպես ներշնչվել էր եւ զարանցական մտքերը փոխանցվել էին նաեւ նրան հաջորդ տեսակ է զարանցանքի որը որ տարածված է մեր հայազգի մոտ դա այսպես ասած գողական ինչ որ հեղինակությունների զարանցանքն է մի բան որը որ համեմատաբար նոր է հայտնվել այսինքն մի 15-20 տարի առաջ դեռ երբ որ նայում ենք նախքին հիվանդության պատմագրերը նման բան գրեթե չի հանդիպել հիմա շատ տարածված է հատկապես դեռահասների մոտ որ իրենց մեծամոլությունը չհասնելով ինչ որ տիեզերական համաշխարհային մասշտաբների եզրա փակվում է մեր շրջապատով տեղային եւ արտահայտման նրանով որ դրանք ասում են ես ինչ որ չգիտեմ հանցագործ հեղինակություն եմ կամ հանցագործ հեղինակությունների ընկերն եմ իրանք իմ հետ շփվում են եւ այլն եւ այլն այսինքն նույնպես արտացոլումը այն մշակույթային դաշտը որում հիմա դեռահասների մեծամասնությունը գտնվում են այս դեպքում կա որոշակի ռիսկ որ նրանք կատարեն ինչ որ հակա սոցիալ գործողություններ այդ իրանց մտքերից դրդված սակայն որպես կանոն մեծամոլական զարանցանքի ժամանակ այդ ռիսկը բարձր չէ որովհետև մեծամոլական զարանցանքը ապահովում է ավելի անհոգ դրական տրամադրության ֆոն եւ ինչ որ ակտիվ գործունեությանը որպես կանոն չի դրդում հարստության զարանցանք որը որ նույնպես տարածված է ոչ մի այն մեծ մոտ բոլոր երկրներում դա ինչ որ ֆանտաստիկ հարստությունների մասին է ունեցել ենք մի շատ ցավալի դեպ երբ հիմար կատակի պատճառով հիվանդը հայտնվել է հոգի բուժարանում ոստիկանությունում շատ շատ դժվարությունների միջով է անցել երբ հիվանդը որը որ չեր թաքցնում այն իր մեծամոլական մտքերը որ ինքը ընկերություն է անում բոլոր երկրների նախագահների հետ կատակի է ենթարկվել եթե դա կարելի է կատակ անվանել չնայած իրականում դա քրեորեն պատժվող արարքա իր հարևանների կողմից ովքեր նամակ են գրել կեղծ բանկի արունից որ այս ինչ բանկը ձեզ պարտկա 100 միլիոն դոլար կարող եք այս ինչ օրը գալ ստանալ այդ գումարը երբ այս խեղճ մարդը 3 ստանալով այդ նամակը հավատում է դե բնական համար որտեվ ինքը 3 գիտի որ Պուտինը Օբաման եւ մյուսները իր անկերներն են ինչ այլ անց համար 100 միլիոն են գնում այդ բանկ եւ այնտեղ բավական են դուրս կռիվ ալում երբ որ այդ գումարը իրեն չեն տալիս ոստիկանություն են գնելով եւ այլն այսինքն նա զոհա դառնում ինչ որ հիմա արարքի բայց սա լավ օրինակա թե ինչպես են ապրում զարանցանք ունեցող մարդիկ մեծամոլական այդ հարստության զարանցանք ունեցող մարդիկ նրանք իրոք իրենց պահմեն այնպես կարծես իրոք այդ հարստությունը ունեն եւ կարող են նույնիսկ իրենց ունեցվածքը բաժանել ինչ որ իրա վիճակներում վստահ լինելով որ վաղը դա տասնապատիկ հարապատիկ կհատուցվի հաջորդ զարանցանքը որը որ շատ տարածված է դա բարձր ծագման զարանցանքն է ինչ որ մեկի որդին ինչ որ մեկի հայրը ինչ որ մեկի ժառանգորդը եղբայրը թակավորական ընտանիքների ներկայացուցիչներ հանդիպել է հիվանդը որը որ իր զինանշաններ նկարել որը որ գալիս են անգլիայի ստյուարտների թակավորության զինանշանից ասում են որ ես իրանց ժառանգն եմ ունեցել են հիվանդ որը որ եղել է նապոլեոնի թորը ամենահետաքրքիր որ ամենա տարածված է այս ոլորտից այսօր հայաստանում դա պուտինի կինն է այսինքն առնվազն 4 ոգի ինձ հանդիպել է որոնք որ համարում են որ իրանք Պուտինի կինն են եւ ինչ որ տենց շատ մեծ իրավունքներ ունեն բոլորը պետք է իրանց լսեն ենթարկվեն եւ այլն հաջորդ մեծամոլական զարանցանքը դա արդեն համեմատած մյուսների մի քիչ ավելի բացասական երանգով ընդհացող զարանցանք է որը որ կոչման չար ամենակարողության զարանցանք այսինքն մարդիկ վստահ են որ իրանք աշխարհի տիրակալներն են բայց իրենց այդ վստահությունը հիմնված է ինչ որ իրանց վատ լինելու չար լինելու վրա այսինքն իրանք իրոք տիրակալ են բայց վատն են իրանք կարող են իրանց բոլորին սպանել վնասել քանդել ամեն ինչը եւ այլն նման գաղափարներ է լինում 
Եվ իհարկե շատ հետաքրքիր է մեծ ամոլական զառանցանքների մեջ, այս մեջ այսպես կոչված գեր բնական ունակությունների զառանցանքը։ Հետաքրքիր է ինչով, որ մենք իրականությունում բազմաթիվ դեպքեր ունենք, երբ որ այս մարտի կինաս տեղն են գրավում հասարակության մեջ և ճանաչվում են ոչ թե որպես հոգեկան հիվան, այլ որպես մարտի կովքեր իրոք այդ ունակությունները ունեն։ Ամենա հայտնի դեպքերից ես իհարկե հանուն չեմ տա, բայց մեր էկստրասենսներից մեկը, որը որ բազմիցը սպուշվել է հոգի բուժարանում ու բավականին ծանր վիճակներով, այսկն ստեղ ոչ միայն իրա այդ էկստրասենս որիկայի հետ կապված մտկեր են էղա, այլ նաև մի շարկ բավականին դուրջ այլ խանգարումներ, բայց դա նրան չի խանգարում, լինել ճանաչված էկստրասենս, մակարդակից, որտև մարդում որը, որ համեն մարդաբար պահպանված են իրան հոգիկան ոլորդները, բավական են դժվարա ճանաչել որպես հիվան, դե թե նա իրեն պահումը վստա, դե թե նա կարողանում է իրան շրջապատել որոշակի գտնում էին ինչ-որ գանձեր, ես անձամբ ճանաչում եմ հիվանդի, որը որ հայտնի անդրանով, որ ինքը գանձերը պնդրում և գտնում, ամեն ինչ սկսվել անդրայնց, որ մի անգամ իրոք ինչ-որ գանձա կտել, և հիմա ինքը բայց միշտ ինչոր մի բացադրություն գտնում մա, թե ինչի այս անգամ չստացվեց, բայց մյս անգամ հաստատ կստացվի։ Այսքը մեծամոլական զարանցանքով մարդիկ զուտ իրենց ինքնա վստահության շնորիվ շատ հաճախ Ամեն դեպքում մենք կարծում է, որ պետք է ուշադիր լինենք և փորձենք ավելի ստապ գնահատել այն մարդկանց, ովքեր որ մեզ ներկասում են չոր արտասվոր կաղափարներ, կամ որ դրանց հետևում միշտ կարող է թակնված լինի, որև է մեծամոլական զարանցական կաղափար